やっほーレナです。今日は何をやっていくのかと言いますと、じゃーん、こちらのモンブランタルトの作り方を説明していこうと思います。実はこちら先日公開した週末さえちゃんとカースさんのコラボイベントの動画に登場したレナがさえちゃんに作ったモンブランタルトですこの正面についているブラウンのリボンは得意なブラチョコでさえちゃんのお洋服をイメージしてつけてみましたこちら中のクリームには黒糖と少しのブランデーを使って香り豊かに仕上げています外側のマロンクリームはサバトン社のマロン缶を使いましたとっても贅沢で本格的なモンブランタルトこれからのクリスマスやバレンタイン特別なお菓子作りをしたい時にぜひ皆様もいかがでしょうかということで早速作り方を説明していきたいと思います。えー、とこのような感じでアフレコで今回はやっていきたいと思っておるんですけれどもいかがでしょうかこちら結構今私は気合が入っておりまして結構こういう喋り方をするっていうのはとっても楽しいですので今回はちょっとお付き合いしていただきたいなという感じで思っているんですけれどもまずこちらですねモンブランの土台になる部分タルトの部分を作っていきたいと思いますこのようにポマード状のバターに粉糖を入れて、えっと、混ぜていきますお混ぜ混ぜ混ぜという感じでゴムベラでゆっくりと混ぜていくとこのように粉糖がしっかりと混ざっていきますのでドンこういう感じでねゴムベラはこういう風に使っていきますで卵黄を1粒分入れていきますグラム数などはですね概要欄に書いてありますのでぜひこちらご覧いただきたいと思っているんですけれどもえっとそうですねこちら撮影した時がですね前日もはや当日の深夜2時から撮影を開始いたしましてこちら卵が混ざりました生地にアーモンドパウダーを入れさせていただきますということでそうですね先ほど申し上げましたように2時から作り始めたということでなぜこのようなことになってしまったのか思い立ったのがとても遅かったこれにつきますねもう全然メイクとかせずに撮影し始めたということで今回は手元だけの動画ですみません失礼しますっていう感じなんですけれどもはいこちら薄力粉を入れましたねクッキー生地の薄力粉は振るわなくて大丈夫ですのでこのようにドバッと入れて少しずつ混ぜていきます切るようにあんまりねりねりはしないようにサクサク混ぜ混ぜまとめるっていう感じで最後はカードですとか手などでまとめていただくのが早いかと思いますでこちらラップこのように包みまして冷蔵庫でですねどうしても発生してしまったグルテンなりですとか生地の水分移行などがございますので少しでも冷蔵庫で休ませたいところという形で続きましてこのままアーモンドクリームタルトの中身を仕込んでいきますアーモンドクリームは4度割りで作っておりますバターグラニュー糖卵アーモンドプードルこちらの4度割りすべて同じ量ということですね解説の境としましてはこちらでホイッパーを選択したのはとってもミスタッチでございましてできる限り空気を入れない方がいいとされているアーモンドクリームでこのようにホイッパーで混ぜるのはあまり良くなかったのではないかという私も腕が鈍ってしまったかという感じなんですけれどもゴムベラで大丈夫ですのでこちらでアーモンドパウダーを入れた時にこのように笛にね詰まってしまうんですねあのほれ見たことかという感じで今皆様見てると思うんですけれどもこのようにゴムベラでしっかり混ざりますので混ぜていただきまして最後にブランデーを加えてこちらにもブランデーの香りをしっかりとさせております小さいボウルに移しまして冷蔵庫で休ませていきますなんか少々早口で飛ばしすぎてしまいましたのでこちらからはゆったりめペースを意識して解説とさせていただきます鍋に 100g の牛乳を入れましたら卵を割りましてゆるりゆるりポロリっていう感じで卵白と卵黄を分けまして今回は卵黄を1個分でできるカスタードクリームの作り方ですね卵黄1つ分をほぐしましてこちらにお砂糖を入れていきます卵黄1個分だと本当に作りづらいので嫌でしたねなんか食現場ですとこれの約10倍でも少ないなっていう感じの量で作っておりましたので現場自慢ですね現場自慢が今入ってしまったんですけれどもこのように卵黄とグラニュー糖をブランシールしましてブラあ失礼いたしましたあの白っぽくなるまで混ぜるっていうことなんですけれどもこちらブランシールって言いますねでこちらに薄力粉とコーンスターチを混ぜていきますでこういう感じでちょっと白っぽいかなみたいな感じになりますこれ気づいたら早口になってしまいますね本当に気をつけていかないければという感じなんですけれどもこちらで牛乳を火にかけましてボコボコと沸騰するまで沸かしていきますで沸いた牛乳を先ほど混ぜていた卵に混ぜながら混ぜま混ぜま
鍋に戻しますここから炊き上げに入るんですけれども火にかけましてひたすら混ぜていきます焦げついてしまったりムラができてしまったりするので混ぜていくんですけれどもあのこの作業が本当にやりづらくて量が少なすぎて、まあ、でもできたからやりづらかったなっていう今感想感想を今述べただけなんですけれどもあでこう混ぜてるとねどんどんこういう風にあに固まってきほらほら来たほら来た。来ちゃってこういう感じになってきますのでもう一瞬の出来事なのたらちょっと火を止めたり弱めるなどしてゴムベラで綺麗に周りを払ってムラがないようにしっかり混ぜていきますこのまま30秒くらいかな混ぜていくとどんどんねこういう鍋の余熱で火が入っていってだんだんほら表面がツヤっとしてきたの見えますかさっきのバサッという感じよりもまとまってツヤっとしてるでしょうでこういう感じになってからさらにもうちょっとだけ火にかけるともっとトロッとしてくるのねほらこういう感じで最後はトロリーっていう感じになります清潔なザルで裏ごしして薄く広げて冷ましますぬるい状態が長く続くとこれも衛生的に良くないので氷などを当ててすぐ冷やしますそうしましたらいよいよ本日の目玉商品チョコレートのリボンを作っていきたいと思いますプラチョコを使ってリボンを作っていくということでこちら私一度ですね昔にプラチョコのバラやリボンの作り方という解説動画を載せておりますのでよろしければこちらも合わせてご覧いただければと思いますこれで明日からあなたもプラチョコマスター2とでも言いますでしょうかとっても丁寧に解説しておりますのでちょっと一目よくければクリックするだけでいいんでちょ一回ちょっと一旦見てほしいとクリックするだけで全然お金とかかからないので一回ねちょっとポチッとあ大変失礼いたしますあのこのような感じで帯状にカットしたリボンを組み立てていきますプラチョコの特徴としましてはあの涼しいところに置けば固まる温めれば曲がるっていう特徴がございますのでそれを理解しましてちょっと柔らかくなってきちゃった扱いづらいと思ったら一瞬冷蔵庫に入れたりですとか曲げる時にシワが寄ってしまいそうひびが割れてしまいそうだよということでしたら軽く手で包んでぬくもり軽く温めるだけでちょっとツヤっとして柔らかくなるのがもうすぐ見て伝わると思うんですけれどもこのように真心込めて曲げるところは手で温める曲げないところは温めないっていうのを意識するともう簡単にできますのでねこういう感じでシワを寄せたり折り曲げたり優しく扱っていきますリボンの中心の部分はこのように長方形を取りまして少し折り返しますちょっと折り返してあることでねリアル感がね出るんじゃないかっていう目論みでこれを巻いていきますあまり触りすぎちゃうとどんどんボコボコしてきちゃうので決め打ってギュッっていう感じで留めるのがポイントですであとはリボンのあのひらひらの部分を作っていくんですけれどもこういう風に切れ目を入れて温めてシュワッとさせてもう下にくっつけるだけですねとっても簡単なのでもうこれがショートケーキとかについてるだけでとってもラブリーだったり特別スペシャルな感じになると思うのでよかったらこちらご覧になってみてくださいという形で先ほど休ませましたタルトの生地をフォンサージュしていきますフォンサージュっていうのは型に敷き込むことを言いますフランス語ですね済ませた生地を冷蔵庫から取り出しまして揉み返しという作業をします手で揉み合わせて表面と内側の硬さを均一にする作業のことを揉み返しと言いますこちら日本語ですね強力粉手粉を使って2ミリ厚に伸ばしていきます伸ばせましたらタルトの型を上に置きまして一回り大きなサイズでカットしていきますクッキー生地はね大きくなったり柔らかかったりすると結構崩れやすかったりちぎれやすかったりとっても繊細なものなんですけれどもこのように綿棒を使ってくるくると巻きつけて持ち上げると綺麗に持ち上げることができますこのようにタルト生地にクッキー生地を覆いかぶせましたらヘリを垂直に持ち上げることでタルト型の中にクッキー生地を落とし込んでいきます結構ねクッキーが柔らかくなっちゃってるとすごく作業がしづらくて破けてしまったり1箇所だけ薄くなってしまったりするので冷蔵庫に1回伸ばした生地を入れて固めるとかそういう風に温度調節をして無駄な作業をしないように手で触りすぎないようにすれば結構うまくいくのかなっていう風に思いますタルトの中にタルトの中にクッキー生地を入れましたら空気が入らないように下から上に指でこう持ち上げてしっかりと密着させていくっていう作業をタルト型の一山ごとにしていきますでそれが終わったらこのように下にピケという作業ですねフォークでたくさん穴を開けますたくさんたくさん穴を開けますアーモンドクリームリムベラでしっかりとほぐしていきますこれをポッシュに入れまして
このようにタルトの中にしっかりと絞っていきますでくるみを入れますローストしてあるくるみですねを入れてまたこの上にちょびちょびちょびとアーモンドクリームを絞っていきますこちら右側に突然出てきましたチビには気にしなくて大丈夫ですのであの余ったのでやってるっていう感じですね概要欄のグラムはその台の方のサイズに合わせておきますので大丈夫だと思いますあらかじめ170度で予熱したオーブンで30分40分くらい焼きます焼き色の目安としましてはタルトを型から外した時に内側の生地がまだ色が甘いとこれだとねちょっとまだ色が薄いなと感じますのでまた型に戻して追加して焼いていきます続きましてマロンクリームを作っていきますマロンペーストとマロンクリームを使いますマロンペーストの方が少し固めで糖分も少ないのでこっちの方が栗っていう感じがするんですけどこちらに水飴をちょろろろと入れまして甘さをちょっと調節しますでこれをゴムベラでほぐしていきますマロンペースト缶から出したてだと少し硬いのでこのようにほぐしほぐしっていう感じで次はですね柔らかいバターを加えましてさらに混ぜていきます結構この外側のクリームはしっかりと栗の味を楽しむというような感じになっておりますで、まあ、生クリームなども使ってないのでこちら結構日持ちもねあの他のものよりも少し長めに使えるかなっていう感じですでこのマロンクリームなんですけれどもこれはねちょっと贅沢ですね贅沢にちょっと入れさせていただきましたとても滑らかで絞りやすく扱いやすいクリームに簡単になるっていうのは確実なんですけれどもまあ、マロンクリームは無理に用意しなくても大丈夫でございますあの庶民のお客様はマロンペーストだけでもしっかりと作れるとは思いますまあその場合は水飴などで硬さを調節したらいいと思いますでこれ絞るまでは冷蔵庫に入れずに常温に出しておくといいと思いますそうしましたらですねここから組み立てに入りますこちらまず先ほど炊き上げて冷蔵庫で冷やしておいたカスタードをゴムベラでほぐしましてそこに固く立てた生クリームを足して混ぜ合わせるとクレームディプロマットというものが出来上がりますでこの上にですね渋皮栗のシロップを切りましてゴロッとホールでのせていきます56個の56個56個を乗せていきます栗をディプロマットに埋め込むような感じでしっかりと入れたらその上に黒糖とブランデーを加えて泡立てた生クリームをたっぷりと乗せていきますこの生クリームはしっかりと泡立てておくことが綺麗なモンブランを作るコツですモンブランの中のクリームは結構固めのもので作った方がいいと思いますでこのように栗の隙間を埋めるように軽くならして形を整えていきますモンブランの口金をつけたポッシェにマロンクリームを入れて絞っていきます結構これは普通に難しいんですけどこのクリームね結構絞りやすいので比較的簡単に誰でも綺麗に絞れると思いますで隙間を埋めるような感じでぐるぐるぐるぐるぐるぐると絞っていきますやっぱり一定の力で押し続ける一定の力で動かし続けるっていうことをやればモンブランは絶対綺麗に絞れるので機械になったつもりでやってみてくださいで絞りが終わったらプラチョコのリボンを下の方にグイッと押し付けていきますで周りにココアを振りますそしたらトップのところにも渋皮栗をポチョンと乗せていきますで周りにはマロングラスをつけていきます栗をねあのお砂糖で煮て遠いがけしたなんかちょっとシャリッとしたような感じの食感も美味しいし私好きなんですよマロングラスがなのでこれを周りにくっつけましたでプレートはねこの前の動画でも言ったんだけどあのイベントでカースフルドーグさんにプレートを借りてチョコのガナッシュだけ持って行ってコルニに入れてでこれをすぐサーサーサーっていう感じで書きましたこんな感じで完成でございますとってもリッチな配合でできておりますので高級感のあるモンブランでございますあの外れがなくみんなが大好きなモンブランでございますのであのクリスマスにも誕生日にも年越しパーティーにでも皆さんもよかったら作ってみてくださいこんな感じで今日の動画いかがだったでしょうかよろしければ高評価とコメントその他 SNS のフォローなどもよろしくお願いいたしますでは今日はこんなところで終わりたいと思います皆様最後までご清聴いただきましてありがとうございましたじゃあまた次の動画で会いましょう<笑>バイバーイ